வரலாற்று பாடப்புத்தகங்களில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் வீர சவார்கர் போன்ற தேசிய தலைவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகள் முதன்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் எம் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் திருவுருவச் சிலையை அவரது பிறந்த நாளான இன்று திறந்து வைத்து பேசிய அவர் பிரிட்டிஷ் அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராக நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இருந்தார் என்றும் வீர சவார்கரும் தைரியத்துடன் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து போராடினார் என்றும் குறிப்பிட்டார் இதற்காக சவார்கருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு பத்தாண்டு தனிமைச் சிறையில் இருந்தார் என்றும் அவர் கூறினார் தேச நலனுக்காகவும் சுதந்திர போராட்டத்திற்காகவும் அவர் ஆற்றிய மதிப்பிட முடியாத பங்களிப்பை சிலர் துரதிருஷ்டவசமாக சிறுமைப்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள் என்றும் வெங்கய்ய நாயுடு வேதனை தெரிவித்தார் இதுபோன்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க தேசிய தலைவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகள் வரலாற்று பாடப்புத்தகங்களில் முதன்மைப்படுத்தப்படுவதோடு அவர்களுடைய தியாகங்களில் இருந்து உத்வேகம் பெற்று வலிமையான அமைதியான நல்லிணக்கமான தேசத்தை உருவாக்க அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் to our motherland and i also would like to compliment the honorable governor of tamil nadu for taking initiative for erecting this statue at the right place today along with uh, mahatma gandhi and sardar vallabhai patel sri subhash chandra bose also is here to inspire us i am pleased to unveil this statue one of the most illustrious புதிய இந்தியாவை உருவாக்குவதில் நிகழ்கால சவால்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டியுள்ள நிலையில் நேதாஜியின் வாழ்க்கை மற்றும் அவரது போராட்டங்களில் இருந்தும் நாம் பல பாடங்களையும் தகவல்களையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறிய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் அபரிமிதமான இந்திய இளைய சமுதாயத்தின் சிந்தனை ஆற்றலை ஒருமுகப்படுத்தி தேசத்தை கட்டமைப்பதற்கு புதுமை முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் given the riches of our motherland many had set their eyes on our country from the hoons to the english our freedom struggle was marked by a variety of philosophies thoughts and approaches it was a banquet of individuals and collective actions ranging from peaceful satyagraha to more organized resistance as the struggle was still to acquire force momentum and mass acknowledgement gandhi ji returned to india in 1915 தமிழகத்திற்கும் நேதாஜியின் இந்திய தேசிய ராணுவத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது என்றும் நேதாஜியை தமிழகத்தில் பிரபலப்படுத்தியவர் பசும் பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் என்றும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு சுட்டிக்காட்டினார் நிகழ்ச்சியில் நேதாஜி உருவச்சிலையை உருவாக்கிய சிற்பி நாகப்பாவுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு பொன்னாடை பொருத்தி பாராட்டினார் நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பேரவைத் தலைவர் தனபால் மற்றும் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்